Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from TabiuAcademy.com. Today we will be continuing our discussion on bioenergetics, in particular focusing on respiration and glycolysis. Respiration. It's the energy production via oxidation of organic molecules. जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम बेसिकली ग्लूकोस की बात कर रहे हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्परेशन द फर्स्ट इज एरोबिक इसमें ऑक्सीजन यूज होता है एंड द सेकेंड इज एनरोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता इसीलिए उसका नाम है एन एरोबिक देर आर टू मेन प्रोसेस द फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस जो कि दोनों एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्परेशन में अकर होता है इट्स अ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस द सेकेंड इज क्रैप साइकिल ये ग्लाइकोलिसिस के बाद आता है और ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्परेशन में होता है दस ये माइटोकॉन्ड्रियल है ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस कैन बी डिवाइडेड इन टू टू फेजेज the preparatory phase in which energy is utilized and the oxidative phase in which energy is produced to is phase mein atp use ho raha hota atp phosphorylates glucose to agar glucose phosphorylate hoga to wo glucose 6 phosphate ban jayega phir wo isomerize ho jata into fructose 6 phosphate फिर एक और ए यूज होता है जिससे फ्रक्टोज सिक्स बिज फॉस्फेट बन जाती है क्योंकि इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप्स आ गए हैं फाइनली फ्रक्टोज सिक्स बिज फॉस्फेट क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू टू थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स एक है डाईहाइड्रो एसिटोन फॉस्फेट और दूसरा क्लिसराइड थ्री फॉस्फेट जिसको हम थ्री फॉस्फोग्लिसराल्डहाइड बी कहते हैं जो डी एच ए पी है वो थ्री ग्ली फॉस्फोग्लिसराल्डहाइड में कन्वर्ट हो जाती है वो उसके साथ इक्वलेब्रियम में होती है तो जब ये यूज़ हो जाता है तो फिर ये भी वही बन जाता है और आगे जो ऑक्सीडेटिव फेज है ये दोनों टेक्निकली उसमें चले जाते हैं तो एक ग्लूकोज के लिए दो फॉस्फोग्लिसराल्डहाइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनसे आगे ऑक्सीडेटिव फेज वाला रिएक्शन होता है ऑक्सीडेटिव फेज इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द नेम कि इसमें ऑक्सीडेशन होगी इस मॉलिक्यूल की ग्लिसराल्डहाइड थ्री फॉस्फेट जब इसकी ऑक्सीडेशन uh, होती है तो टू इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं वो एन uh, बनती है उनसे फिर उसके बाद आ, साथ साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इससे आ, लिंक हो जाता है उसका जो बॉन्ड बनता है इट्स अ हाई एनर्जी फॉस्फेट और क्योंकि अब इसमें एक और फॉस्फेट आ गया तो इट्स नाउ बिज फॉस्फेट तो हम इसको कहते हैं वन थ्री बिज फॉस्फो ग्लिसरेट जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो बना है ये अब यूज़ होगा इन द जनरेशन ऑफ ए ये ब्रेक होता है जो फॉस्फेट है वो ए के साथ बॉन्ड हो जाता है और जो एनर्जी रिलीज हुई वो अब ए में स्टोर हो गया तो इससे बन जाता है बेसिकली थ्री फॉस्फोग्लिसरेट क्योंकि अब ये जो वन वाला था वो तो चला गया थ्री फॉस्फोग्लिसरेट इज देन कन्वर्टेड इनटू टू फॉस्फोग्लिसरेट उसके बाद दो वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और पीछे फॉस्फो एनॉल पायरूवेट बच जाता है अब जो फॉस्फेट है वो एक है अभी तो उससे भी हम ए बना सकते हैं तो पी अपना फॉस्फेट ग्रुप ए को दे देता है तो एक और यहाँ पे इस स्टेप पे ए बन जाता है और इससे पायरूवेट एंड प्रोडक्ट है so in short for every glyceraldehyde three phosphate molecule two atps are generated and one nadh lekin baat ye hai ki isko hum times 2 karenge kyunki maine aapko bataya tha ki glucose in dono mein split hota hai ultimately ye bhi yahi ban jata hai to ye sequence do dafa hoti hai for every one glucose
दस द प्रेप फेज जो हमने पहले पढ़ा था उसमें टू ए टी पी यूज़ हुए थे इसमें टोटल एक ग्लूकोज से चार ए टी पी बनते हैं तो नेट ए टी पी प्रोडक्शन हुआ टू ए टी पीज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल द लिंक रिएक्शन अब पाइरूविट के साथ होता क्या है देखो पाइरूविट दो तरफ जा सकता है या फिर अगर एनारोबिक रेस्परेशन हो रही है तो हम आगे पढ़ेंगे कि वो फर्मेंट हो जाएगा बट अगर एरोबिक कंडीशंस हैं तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होगा और फिर उसके बाद इसकी डी कार्बोक्सीशन होगी एंड इट विल कम्बाइन विद कोजाइम ए और साथ साथ ये एक एन ए डी एच बी प्रोड्यूस होगा इस इस पूरे प्रोसेस में इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन ये बहुत ही छोटा स्टेप है लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे जो एसिटाइल कोए बनता है दैट देन एंटर्स द क्रैप साइकिल और क्रैप साइकिल हम आगे पढ़ेंगे तो अगर ये देखें तो ग्लाइकोलिस से पायरूवेट हमारे पास आ गया था उसके बाद इसके साथ मिला कोए और एन एनएडी ने इससे लिया हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कह दो और कोए इसके साथ मिल गया साथ साथ कार्बन एक रिलीज हुआ तो ये एक थ्री कार्बन मॉलिक्यूल था और अभी बन गया एक टू कार्बन मॉलिक्यूल जो कि एसिटाइल कोए है सो नाउ क्रैप साइकिल दिस ओनली अकर्स इन एरोबिक रेस्परेशन एंड इट अकर्स अगेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया इट्स अ साइक्लिक सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें uh, होता ये है कि एसिटाइल को ए जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो कंबाइन करता है ऑक्जालो एसेटिक एसिड के साथ ये टू कार्बन है और ये फोर कार्बन है दस जो प्रोडक्ट है इन दोनों के uh, इन दोनों का वो है सिट्रिक एसिड एंड दैट्स सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल ये सिट्रिक एसिड अवेंचुअली वापस ऑक्जालो एसेटिक एसिड में ही कन्वर्ट होता है इसके साथ एक सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के दौरान ए टी पी सी ओ टू और एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच रिलीज होते हैं जो एन ए डी प्लस है वो अभी पहले भी बताया था कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है Uh, लेकिन जब ये एन और एफ टू जो बनते हैं वो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं एंड दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन तो बेसिकली हुआ ये है कि एसिटाइल को ए ऑक्जालो एसेटिक एसिड के साथ मिलता है और सिट्रिक एसिड बनता है फिर सिट्रिक एसिड दोबारा ऑक्जालो एसेटिक एसिड बन जाता है थ्रू सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ए टी पी सी ओ टू एंड एन एंड एफ टू बनते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके लिए दो कंडीशन लाजमी हैं एक ये कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये इंटैक्ट होना चाहिए उसके अलावा जो आउटसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हे जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई होना चाहिए वो हाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि व्हेन दिस प्रोटॉन्स मूव अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट तब ही एटीपी जनरेट होगा इस एनर्जी से वाया एटीपी सिंथेस साथ साथ इसमें पानी भी बनता है क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन एंड पे वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और इन्हीं हेच प्लस आयन्स को इधर से ये यूज़ होते हैं इसीलिए या इस साइड पे जो कंसंट्रेशन है वो लो रहती है और साथ साथ ये पंप हो रहे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन या फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैरियर टू इलेक्ट्रॉन कैरियर तब एनर्जी रिलीज होती है जो यूज़ होती है टू पम्प हाइड्रोजन आयन्स इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटसाइड द इन माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहाँ पे फिर ये हाई होगा और क्योंकि यहाँ पे एच टू ओ में यूटिलाइज हो रहे प्रोटॉन्स तो यहाँ पे लो रहेगा जब ये मूव होंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी जो कि एटीपी को बनने में बनाने में मदद करेगी
जो प्रोटॉन्स थे वो आए कहाँ से थे एन ए डी एच एंड एफ ए डी एच टू जो भी एन ए डी एच पीछे से एक्यूमलेट हुआ इन पर्टिकुलर जो क्रैप साइकिल से आया है वही वाला एन ए डी एच यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है अब उसके बाद जो हाइड्रोजन रिलीज होता है एन ए डी एच या एफ ए डी एच टू से वो पांच इंटरमीडिएट uh, सब्सटेंसेस होती हैं जैसे फ्लावर प्रोटीन्स या कोंजाइम क्यू अब होता ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होती हैं उस तरीके से हाइड्रोजन uh, जो है वो रिलीज हो रहा होता है The amount of free energy generated by an NADH molecule by transferring two electrons to oxygen is minus fifty-seven kilocalories per mole. यानी कि जब NADH अपना जो electrons हैं यानी कि hydrogen है जब वो देता है oxygen को तो minus fifty-seven kilocalories per mole generate होती है energy. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में ये होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो ये जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली एटीपी में स्टोर हो जाती है और एच टू ओ इज़ रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की जंप होने की टेक्निकली ये अल्टीमेटली ए में स्टोर हो जाता है इस पूरे प्रोसेस से जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया अब ई से बनता है क्या है हमें चाहिए होता है इसमें एन ए डी एच एफ ए डी एच टू एंड ऑक्सीजन और इसके एन प्रोडक्ट्स हैं एन ए डी प्लस एच टू ओ और थर्टी टू टू थर्टी फोर ए इसके साथ साथ मिलाओ जो दो ए ग्लाइकोलिसिस में बने थे और दो ए जो क्रैप साइकिल में बने थे तो टोटल बनते हैं थर्टी सिक्स टू थर्टी एट ए पर ग्लूकोस ये एरोबिक रेस्परेशन का टोटल यल्ड है अब जो एनरोबिक रेस्परेशन है उसमें इतना ए नहीं बनता क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो जो क्रैप साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन वो वाले स्टेप्स नहीं हो सकते तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जनरेटिंग वाला जो प्रोसेस है इट्स जस्ट ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस से हमें पता है कि दो मोलिक्यूल्स बनते हैं ए की उसके बाद जो पायरूविक एसिड है उसको हमने कहीं तो आ, करना है तो इसमें दो प्रोसेस हो सकती हैं इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म इफ़ द इफ इट्स अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर यीस्ट है तो उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी लेकिन अगर वो एक एनिमल है जैसे एक ह्यूमन बीइंग तो उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी एल्कोहलिक में यह होती है कि एल्कोहल बनती है इन पर्टिकुलर एथेनॉल और लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड बनती है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसमें दो पायरूविक एसिड्स विद जनरेटेड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस उनको डी कार्बोलाबोक्सीशन होती है उनकी तो सी ओ टू बनती हैं उसके अलावा एक पायरूविक एसिड जो है वो एक एथनॉल मॉलिक्यूल यल्ड करती है तो टोटल टू पायरूविक एसिड में टू एथनॉ एंड टू कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो मैंने पहले मेंशन किया सिर्फ और सिर्फ दो ए बनते हैं ये दो सेटिंग्स में हमें नज़र आएगी इंडस्ट्री में इस्पेशली द फूड इंडस्ट्री उसमें ये होगी कि ब्रेड जब ब्रेड का डो बन रहा होता है तो तब हम यीस्ट को शुगर के साथ मिला देते हैं जब उसके साथ मिलाते हैं तो एनारोबिक रेस्परेशन होने लग जाती है जिसकी वजह से सी ओ टू गैस रिलीज होती है अब ये जो सी ओ टू गैस है इसी की वजह से एयर पॉकेट्स क्रिएट होती हैं और ब्रेड राइज होती है उसके अलावा अल्कोहलिक सब्सटेंसेस यानी कि अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए जैसे बेयर और वाइन तब भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है बार्ली और ग्रेप्स या कोई भी ग्रेन या फ्रूट इस तरह से उन पे यीस्ट का एक्शन जब होता है तब बबल्स और अल्कोहल यानी कि एथेनॉल बनती है जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है दैट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है तो द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज़ मोर देन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल 
तो जो मसल है उसके सेल्स फिर एनारोबिकली रिस्पायर करने लग जाते हैं जब वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं तो उनका पायरूविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह से बाद में मसल फटीक होती है फिर जब रिकवरी होती है जब एक ह्यूमन उसके बाद या कोई भी एनिमल रेस्ट करता है तो उसको टाइम मिलता है कि जो ऑक्सीजन डेट हम इसको कहते हैं कि जब ऑक्सीजन आता है तो वो उस लैक्टिक एसिड को दोबारा वो न्यूट्रलाइज कर लेता है इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होती इन कंट्रास्ट टू ऑल द अदर टाइप्स ऑफ रेस्परेशन विच आर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्परेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं बनती दैट सॉल्व फॉर दिस टॉपिक थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डोंट फिगेट टू विजिट दाबीर अकेडमी डॉट कॉम टू अटैम्प द एम सी क्यूज रेलिवेंट फॉर दिस टॉपिक थैंक यू